。你想吃什么呀？我来给你点。我随便都行。那你想好了啊？我们到了天津之后呢，可就没有晚饭喽。小姐，你可以点一下我们新推出的情侣套餐，还有优惠的。啊，不好意思啊，我们不是。啊，好啊，我觉得挺好的。啊，这样吧，我们这边呢还有人没有到，先帮我们预留一个，然后到时候再一起点餐。好的。谢谢，多划算啊！这早啊，陈总。哎，赵总，好久不见啊，越来越帅了。<笑>你可真会说话，介绍一下，这是我助理微微，这是陈总。赵总，你可真是贵人多忘事啊！我们之前见过的，你们公司买车，都是他过来跟我对接的。哦，哇！坐。嗯，嗯。哎，这小熊挺可爱的，哪儿买的？你也喜欢？嗯。改天我送你一个。赵总，你可真有情调啊！你好，刚才您点的情侣套餐还要吗？嗯、要，两份。你觉得呢，陈总？赵总请客，一切都听赵总的安排。好的，请稍等。不知道陈总对我们赵氏集团有没有信心呢？赵总年轻有为，我当然十分的有信心了。谢谢。来，希望赵氏集团顺利度过难关。谢谢陈总。好啊，凌霄，我觉得上次那家比较好吃啊。说的哪家？我觉得都差不多。不谢了，陈总，最近有什么投资计划吗？赵总，你可真会说笑啊！我呢，也就是个陈总，你等一下，哪有实力去投资啊？你这么说，是在拒绝我了？陈总，其实我们公司的股票呢，在特殊时期还是很值得购买的。你看一下，他说的对，陈总可以考虑一下。林笑，什么时候开始你也来管这些事物了？该不会是这位美女派你过来的吧？陈总可真会开玩笑。林霄呢，他是你的人，你可以得信任他才行啊。林霄，你是我的人吗？嗯、呃，陈总，后面还有一些保障股东权益的条款。您可以看一下，你看吧，林霄。不用看了，我觉得挺好。我要是你的话，全买。好啊，你说买就买，全都听你的。具体买多少？等我们回来以后再决定。我可就当真了。不好意思，啊，一会儿我们还要赶火车去天津，要不然就来不及了。那我去送你们吧。哎，不用那么客气，都老朋友了。来，祝你们二位用餐愉快。嗯、那我们就先走了，失陪。慢点儿，嗯嗯，慢点，走吧，凌霄。自己小心点儿，下班晚的话，让宁宇来接你。行了，放心吧，我送他回去。啊，我我自己可以走吧。那我先走了。嗯，拜拜。
。这几天辛苦你了，我送你回家。回到家之后，好好休息。不行啊，我还有好几个股东的合同没有准备呢。哎呀，没关系，我来吧。哎，我真没事儿。这么犟吗？小熊呢？哎呀，那那餐厅了。哎呀，没事没事，我再送你一个。董事长，张大鹏已经到相关部门去自首了。据他证词交代，他私下以次充好，将熊大的优质建材变卖出去。然后赚取其中的差价，总算是真相大白了。王彤啊，这事儿你干得不错。哎，事情虽然过去了，但是有些人为了自己的贪婪，给别人造成了多大的伤害、啊。董事长，虽然这件事没有想象的那么简单，不过好在已经过去了。接下来。我也可以帮您处理一下竞标的事了。嗯，好吧。彭老板，干嘛呢？哟，这是谁惹你不高兴了？哎，没人惹我，只是从办公室离开了，有一点不习惯。坐什么办公室？在这儿不挺好的吗？大家一起改装车。这种感觉你不懂，怎么跟你说呢？就是那种一直陪伴在你身边的人，忽然离开了。这是一种迷茫，一种缺失的感觉，懂吗？哎，不对、啊，那明明是你要离开他们，对吧？哎呀，被你这么一说，我突然感觉也很迷茫，我也缺失。你什么情况？我前一段时间啊，在网上认识一朋友，我们一起在网上打游戏。但是最近啊，他突然失去联系了，也不上线打游戏。哎，你说他不会出事儿了吧？这可说不好，因为毕竟不是现实里的朋友，万一出个什么事儿，那谁也不知道，对吧？嗯，有道理。哎，你干嘛呢？不行，我得看看新闻。看看最近有没有像我一样同龄的男性失踪的新闻。哼，你瞎操心个什么呀？说不定人家去旅游了，或者是出差了，对吧？那也不可能走那么急呀、啊，总得给我留个口信儿吧？不是网上朋友吗？你至于吗？我至于。啊,啊，行行行行，你至于啊？我修车去了啊。嗯。必须得联系上他
在吗？在吗？在。你终于出现了，家里有事，最近忙。喂喂喂喂喂，我，潘美天。你干嘛去了？这两天，找你都找不着。不好意思啊，我妈妈生病了，在住院呢。我回来收拾些衣服就过去陪她。啊，你妈病了？真的假的？骗你干嘛？我现在连住院费都交不起，我都快愁死了。哟，那得需要多少钱啊？怎么着，手术和住院费加起来，差不多得要十万块钱吧。行了，先不跟你说了，今天就这样，拜拜。哎哎，等会儿等会儿。哎呀，完了，挂了，这话还没说完呢。吓死我了！赶紧训练去、啊。训练什么？啊？电竞盛会、英雄联盟职业赛，邀请函，而且获奖的冠军十万块钱。十万？嗯，是啊，每人两万块钱呢。虽然两万块钱对我们来说一点也不多，但是这呢，代表着荣誉，代表着能力。哎，你说我这钱该怎么花呢？怎么花呀？哎，有地儿花呀！我最近有一朋友，他妈正好住院，正需要一笔钱，咱们可以为他而战啊！什么？编的吧？你女朋友吧？她叫什么名字？哎，是在网上认识的，叫独孤霸，网友独孤霸。嗯，这样吧，反正也是你的钱，你快乐你随意 ，no p a r 哎，你怎么就那么好心呢？别废话了，赶紧训练去吧！你也来，我再加入啊！走了，哎哎哎，等会等会，哎，我手机还没拿呢，喂。累了吗？有一点吧。抱歉，我不知道林霄也在，而且我也不知道他们关系这么好。嗯，别说这个了。好吧。对了，慰劳你一下，带你去个地方放松一下。辛苦了，不辛苦，不辛苦，是吧？嗯，我还是第一次在这个地方吃饭啊。
，喜欢，喜欢以后天天带你来。啊，那倒不用，那倒不用。我这个人啊，粗糙惯了，在路边吃个麻辣烫我就很开心了。嗯，如果你让我天天吃这个，有点浪费啊。我觉得你跟其他女孩不一样。萝卜青菜各有所爱嘛，不一定他们喜欢的，我就非要喜欢啊。嗯，看样子经常带女孩来啊。我出国之前呢，喜欢带一群女孩子过来玩，但回国之后呢，我只喜欢带你玩。呃，呃，我真是荣幸啊！我一定会好好吃的。吃吧。嗯，好吃。嗯，嗯，嗯，嗯，有虾了啊。你自己擦擦，那个地方我不太方便。哦，走，我陪你。哎呀，我不用，我自己去就好了。小秘嘛，嗯，你认错人了。我强哥呀。嗯，哦，来来来，强哥走啊。哎，赵总，不好了，你女朋友在楼下被人拦住了。跑什么呀？哎，哎，进来。别打！别打！别打！别打！以后有什么事儿先找警察，别老动手。幸亏有监控，他们调戏你女朋友在先，否则你们两个也得进去。啊，不，警察叔叔，我们不是，呃，不是情侣，不是情侣。啊，这感情的事儿就不归我们管了，以后别再那么冲动了，万一手中出了事故，可就追悔莫及了。嗯，我们以后一定有事儿先找警察叔叔。嗯，我先送你去医院。不用了，回家包扎一下就好。啊，我，啊。咱们俩出去逛逛，吃点东西。这么晚了，上哪儿逛去啊？你想去哪儿逛就去哪儿逛。我有点累了，而且我还要整理明天的会议资料。资料可以回来再整理吗？填饱了肚子才有力气干活呀。好了，走了，别婆婆妈妈的了，走。
这里好舒服呀！哎，发什么呆啊？还在想白天的事情啊？你说这个魏巍跟赵振南到底什么关系啊？他们整天成双入对的。女朋友太小气了吧！我带着我们公司最优秀的员工出门谈个事情，这很正常。他不至于那么生气吧？微微不是那么小气的人，只不过，只不过因为有很多事情都凑到了一起，现在解释都解释不清了。好了好了，反正只要我一说他，你就替他辩解，要不然。我就回去亲自跟他解释了。你可别找他解释了，只会越解释越黑。不解释也行，那你必须给我开心一点。走了，好了好了，陪我逛逛嘛，啊？去哪儿逛啊？我知道有家好吃的，味道特别好。走了走了。好久都没有好好的度假了，我特别想去意大利，以前呢经常可以去的。你以前经常去意大利啊？对啊，我特别喜欢意大利西西里岛撩人的海风，好想去啊。哎，走了很久也累了，去喝杯咖啡吧。好啊，走吧。你好，这是菜单啊、哦，一杯芒果汁。林香，你呢？啊、哦，我也一样。好的，谢谢，请稍等。嗯，谢谢。请慢用。谢谢。回我去话呀！别玩手机了，陪我聊会儿天吧。陈总，明天呢，我准备跟我们的客户介绍四点来宣传我们的 4S 店，还有。别整天跟我聊工作嘛。哥哥，给姐姐买束花吧。不好意思，啊，小妹妹，不需要。可是别的男生都买花送给自己心爱的女孩，对吗？我想要。是啊，哥哥，你看姐姐都这么说，你就买一只给姐姐吧。你看人家小姑娘这么晚了还在卖花，多不容易啊！大哥哥，你就买一只给姐姐吧。多少钱？十块。谢谢哥哥，祝你和姐姐相亲相爱，永不分离。现在小姑娘都会说话呀。既然都买了，那就送你吧。谢谢啊，真香。
。我早就知道他们两个会在一起，可是没想到，这也太快了吧！<笑>突然整个人都不好了，还送花。箱在哪？我帮你擦药。后面，抽屉。等着。哦一下，马上就好。在自欺欺人，你明白，我明白，都明白，我们只是一对孤单的人。我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声。丢掉了，却又觉得寂寞。魂不守舍的，是不是出什么事儿了？我没事儿啊，没事吗？啊，我成天上班加班下班，下班加班上班的，还能有什么事儿？没什么，没什么，没什么。你捂住手机干嘛？哦，我。宁云，我们认识十几年了，你的一举一动，我可是清清楚楚的。你一定有什么事儿瞒着我。我，我，我就是不知道该怎么跟你说。说呗。我又不是什么脆弱的人。嗯。哎，微微，你没事吧？哎呀，其实也没什么。你看那宁雪，不经常被男朋友劈腿吗？姐，有你这么做对比的吗？我也就这次被劈腿了，好吧？那以前都是我劈腿别人。哎呀，我说错了，我说错了。哼。微微，微微，微微，我没。
没说你。他怎么了？你看啊，这个凌霄，我就知道他不靠谱。哎呀，我嘴笨也不知道该怎么说，你快帮我劝劝他，快！微微，微微，你开门呐，你别哭了，开门别哭了，男人都不知道的东西，奸淫私欺，忘恩负义。连赵振南他都欺负我，赵振南也欺负他。微微，你说的对。刚开始好的时候，什么海枯石烂啊，你是风儿我是沙啊，到最后的时候就是没时间，工作忙，这个那个，混蛋。罗世凯也这样，李宇坚也这样，太过分了。别搭理他们啊，微微。哎呀，行了行了，让你来劝他，你还骂起来了，咱我说的没错呀。<笑>你干嘛？我睡不着，你陪我聊会儿吧。聊什么？聊什么都行啊，你想聊什么就聊什么。喂，喝点红酒，晚上就能睡得好一点。给。啊。谢谢你今天陪我。已经好久没有人陪我逛过街了。今晚我真的很开心，或许是因为太高兴了吧，我反而睡不着了。啊，对了，我还要谢谢你送我玫瑰花。那个玫瑰花，你别当真啊。是你太当真了吧？我跟你开玩笑呢。这儿的夜景可真漂亮，只可惜有人恐怕无心欣赏吧，真是白白浪费了。嗯、有时候面对再美的风景，那也只是你生命中最短暂的瞬间，因为风景再美。但你却不想在这个地方留下去，而你想留下去的地方，那才是最美的风景。是啊，有些风景再美，可终究只是过眼云烟；而有些风景，当你想留下的时候，它却突然消失不见了。我在美国上学的时候，交过一个男朋友，他跟你一样，阳光、帅气、有梦想。我不在乎他的父母在国内好长途挣钱送他上学。当他知道我的身份以后，或许是出于自卑，或许是他看不到我们俩的希望。就这么跟我分手了，甚至都没有跟我当面告别，只是发了一条短信说：“说他走了，回国了
，说跟我在一起的时光很美好。那你后来再找过他吗？有些东西是找不回来的，错过了就是错过了，特别是感情。林星，其实当我第一次看到你的时候，我的脑海里又出现了他的影子。当我知道你也是富家子弟，但觉得自己打拼的时候，我就更喜欢你了。我很为你。这段感情惋惜，我也明白你对我的感情，但是我的心里只有微微一个人。林晓，我真的好爱你。陈总，你喝多了吧？我没有喝多。如果现在不说，我不知道以后。还有没有机会跟你说出来？陈总，你喝醉了，我想送你回去吧。起来，董事长早。哦，孟彤啊，明天的竞标会准备的怎么样了？已经一切准备就绪，而且竞标委员会的反馈情况说我们很不错。嗯，明天的竞标会，我们熊大势在必得。啊，哎，坐。按照您的意思，我已经和高华集团的肖总全部都商量好了。在竞标会的时候呢，他们会和熊大大打价格战，把价格压到最低，然后迫使熊大弃标。这样，即使他们中标了，也会主动放弃，然后咱们作为第二中标企业，就会顺理成章的坐享其成。干得不错呀！这些小企业。你说他们去招标会干什么呀？他们明明知道自己中不了标，无非就去图个热闹。这样一来，我们中了标，他们赚了中间费，大家双赢，何乐而不为？对不对？<笑>是。走，小子，打球去，打球去，走。我们想在车展开始前，与贵公司。
找薇薇，找薇薇，那我们一起吧。你好，你有看到一个经常来买咖啡的女孩吗？对不起，先生，我们这里每天都有这样的女孩子，我真的不知道您说的是哪一个。就是上次你送公仔的那个。哦，好像有那么点印象。就他。哦，我想起来了，但他今天好像没来过。确定吗？嗯，真的没见过他。哎，这儿也没有。你说他会去哪儿呢？你说薇薇，他会不会出什么事儿了呀？能出什么事儿啊？别担心。薇薇要是出了事儿，我一定不会放过你。关我什么事啊？我也是受害者，好不好？你们都不关心一下我的内心感受？看着自己心爱的女人和最好的哥们儿在一起，我得有多难过啊！哎，人家凌霄跟薇薇，那是真爱。你跟陈倩倩算什么？能比吗？等我找着凌霄。非打折他的腿，走啊！哎，你们干嘛去啊？哎，宁雪，看见薇薇了吗？薇薇啊，没有啊，怎么了？薇薇不见了，她手机也没拿，现在所有人都找不到她啊！哎呀，别啊了，快找啊！得去哪儿了呀？对呀、啊，咱们该找的地方都找了。他从来没有这样过。哎，你说他该不会因为那件事情想不开了吧？啊，凌霄这小子，等他回来，我非杀了他不可。哎，哎，我来看，回来了，回来了。哎，怎么样？你终于回来了。薇薇找到了吗？凌霄，你跟陈倩倩到底是怎么回事？如果薇薇这次有三长两短的话，你……那天真的是误会，你们听我慢慢说，行吗？慢慢说，还误会。上次是误会，这次还是误会。咱们让他把话先说完，行不行？啊！事实就是这样。我当时是不想伤害那个小女孩的心，所以就买花送给陈倩倩了。兄弟，我就知道你不是那样重色轻友的人。原来是这样。那你当时为什么不跟薇薇解释清楚呢？她现在连我电话都不接，我怎么解释啊？我要是你女朋友，我也不接电话。哎，俗话说，女人心海底针，男人话没句真。这男人的话呀，听得越多，也就伤得越深。宁雪，不能好好说话吗？我觉得林霄没撒谎。现在最重要的是尽快找到薇薇。这样好了，你们在家等他，我出去再找找。哎。能找的地方，我们全都找遍了。你上哪儿找他去啊？我只能去以前跟他约会的老地方看看，说不定还能碰到他。那我跟你一块去吧。你别去了，你先回家吧，让我明天帮我请个假。林霄，实在找不到的话，咱们就报警了。
的余温。我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白，都明白，我们只是一对孤单的。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？你怎么听你说说？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞撩人。以后咖啡低于六十，不要还到我钱。好久不见，你还好吗？哦，身边有人陪伴吗？不管怎样，在你觉得寂寞的时候，请相信，有一个人一直在想你。这视线从不曾离开你的世界，却不敢再靠近，害怕再伤心。哦，我们都是害怕寂寞的人。何必计较的那么深？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？哦哦哦哦哦、寂寞的找着了吗？没有，昨天我给凌霄打电话，他也没什么消息。啊，那你说他现在离家出走
。我当时为了气爸妈，我总是离家出走，现在终于体会到让人担忧的滋味了。我以后再也不离家出走了。嗯，但愿吧，我去上班了啊！有什么消息第一时间通知我。嗯，别忘了。知道了。戴维，有微微的消息了吗？还没有。好，那我先去趟福利院，晚上等我。手机，手机响。喂，宁雪。喂，林秀，我应该知道薇薇在哪儿了。她在福利院，好像。福利院。嗯，我看她日程表上写着。行，我现在过去找她。哎，你去哪儿啊？薇薇在福利院，我去找她。那你等我一下，我换衣服啊。天对不起啊，你不来上班，你知道我多担心你吗？昨晚在哪住的？林霄，林霄那个混蛋，我不会放过他的。嗯，你别伤害林霄，是我给不了他要的爱情，是我自己太天真了。以为这段爱情可以永恒，都这个时候了，你还替他说话？难道你还不明白吗？不管怎样，我都会一直在你身边。手拿开，微微，听我解释。微微，你听我解释。你没看出来吗？他不想听你解释，而且他不是你女朋友了。赵振南，你给我让开，这不关你的事。该让开的人是你吧？你有什么资格来找他？再不走我就不客气了。赵振南，我不知道你刚才跟微微说了些什么，在你不知道真实的情况之前，请你不要乱说话。真实情况就是你不够珍惜魏巍，而且你是一个朝三暮四的混蛋，滚蛋吧！你才是混蛋！
来争取我。这段时间，我谁也不想见。哎，哎，微微，别走啊！微微。没事，没事吧？哎呦，哈！我就说嘛，我到哪儿，我这妹夫一准跟到哪儿。不过话说回来，现在能陪哥玩的，也就是你了。是啊，也就是我能陪哥哥玩玩。其他人，谁还敢跟你玩啊？我要是你就不来了。最近熊大的质量门闹得沸沸扬扬，你得把屁股擦干净再出来。在这件事情的真相没有调查清楚之前，你最好不要胡说八道记住了，低于这个数字，咱们就弃权。明白了，董事长。我觉得除了咱们熊大，没有任何一家公司能以这种价格达成中标。我们本次竞标会邀请的都是本行业具有相当实力的集团公司，此次竞标项目工程量大。质量要求高，组委会希望大家本着公平竞争、认真负责的态度参与竞标。组委会会选择报价最优的企业进行下一步磋商。好，现在我宣布竞标会现在开始，请大家出示报价。三点五亿。好，第一位出价三点五亿，还有更低的吗？三点三亿。三点三亿。三点一亿。三点一亿。三亿。别着急。等到了二点五亿，我们再出手。好的。二点九亿。二点九亿。二点六亿。二点六亿。二点五亿。好，有企业出价二点五亿，还有没有企业给予更优惠的价格？二点四。二点四亿。二点二。二点二亿。二点一五亿。二点一五亿。两亿，两亿，一点九五，一点九五亿。董事长，这次竞标对我们很重要，千万不能放弃啊！一点九亿，一点九亿，好，熊大报价一点九亿，这已经是一个非常非常优惠的价格了。我代表组委会向您表示感谢。还有更低的吗？还有吗？好，一点九亿，一次；一点九亿，两次；一点九亿，一点八五。好，熊大出现了竞争对手，一点八五亿。还有更低的吗？董事长，现在这个价格几乎赚不到什么钱了。咱们这回得把目光放远点儿，这次竞标只能作为一次战略投资。一点八，这是咱们最低的底线了。一点七，一点七亿，一点七亿，这个价格已经超出了我们的预期。还有更低的价格吗？好，一点七亿一次。一点七亿两次，一点七亿三次。好，成交！恭喜高华集团赢得本次竞标
，王彤，我们走。妹夫，想不到争来争去都是陪太子读书，没咱们什么事儿啊？是啊，这个我也没有想到，真可惜，这次不能好好玩了。不过机会有的是，来日方长。好吧。啊，对了，我们赵氏集团是第二中标候选企业。如果高华集团弃标的话，我们就是中标者。所以，世事难料。赵建国很明显是和别人串标，跟我们低价恶意竞争，我们应该采取措施，甚至可以以其人之道还治其人之身。在上海沉浮了这么多年，我见的人多了，他们现在只是图一时之利，根本不懂什么叫长久之道，不道德，乃至于触犯法律的事情，我们绝对不能染指，否则只会越陷越深。孟彤啊，你还年轻，年少轻狂也不意外。走吧，回公司再说吧Thank you. 